Salut les kids, c'est Kishi et bienvenue dans notre show de catch Power Catch. Je vous rappelle que nous sommes de professionnels, alors n'essayez pas à la maison ce que vous allez voir ce soir dans le ring. On a des années d'entraînement et d'expérience, nous sommes ce qui se fait de mieux dans le sport spectacle actuellement. Alors asseyez-vous confortablement, ouvrez grand les yeux et préparez-vous à ce que ça déménage. Ça va être énorme Énorme, énorme, effectivement. Souvenez-vous, euh, lors de notre dernière soirée, on avait vu euh, notamment ce magnifique combat entre Bright Idol et El Grande Vito. Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus sur Direct 8 pour une soirée de catch exceptionnelle. Et je pèse mes mots. Ici, nous étions à Tenerife et ce soir, Célian Varini. Salut Célian. Nous sommes du côté de Barcelone. Ouais, bonjour à tous, effectivement, c'est Giovanni, toujours fidèle au rendez-vous des meilleurs matchs de catch de la NWE sur Direct 8. Moi, je suis compagnie d'Alexandre Delperrier, une sorte de référence maintenant un petit peu dans ce catch professionnel. Vous l'avez dit, hein, Barcelone, c'est ce qu'on va voir ce soir, le point culminant de toutes les feuds, c'est-à-dire de toutes les agressivités qu'il y a entre les, entre les catcheurs. Ça va arriver ce soir, en particulier avec ce main event que tout le monde attend. Ouais. L'Ultimate Warrior contre Orlando Jordan pour le titre mondial. Absolument, des poids lourds, l'Ultimate Warrior, 49 ans, qui n'a pas combattu depuis près de 10 ans et qui va tenter de récupérer la ceinture d'Orlando Jordan ce garçon euh, peu scrupuleux et un peu voyou on se souvient également la semaine dernière Chris Morleski ce combat magique avec cette montagne de muscles de près de 2 mètres qui affrontait Supernova c'est vrai que c'est un combat très intéressant on vous présente à chaque semaine un petit résumé de l'épisode précédent c'est vrai on a vu les grandes Levito qui lui s'est débarrassé de Bright Idol et on a aussi vu un Supernova faire tout un numéro en faisant jouer justement sa rapidité très courageux hein, parce que 25 cm de moins et néanmoins eh bien euh, la logique aura été respectée ouais, les 25 cm c'est sup... inventé par son, par son <rire> miragon à ses côtés hein. ouais, mais Supernova aura tout tenté malgré tout et notamment ouais, ses jeux les coups au pied parce que c'est pas par la puissance qu'il peut faire la différence mais en revanche en étant stratégique il a réussi quelques jolis coups et aérien surtout hein. il a placé le 6 1 9 il a placé le splash de la troisième corde mais non mais non Mordetsky hein, le catcheur bionique a été trop puissant il a réussi à placer son master lock l'abandon a été très rapide ouais. du catcheur mexicain et la victoire de cette montagne ce tronc d'arbre et la puissance de Morleski. On se souvient également euh, Bright de Idol ce cocktail. Et Eclipse qui ont bu une potion magique. Je ne sais pas comment on, fait, on peut dire. Mais ils ont été véritablement euh, possédés après Regardez avoir les bu. yeux. De Bright Idol. Très étrange. Et la même chose est arrivée à Eclipse. Hein, le géant de plus de 2,20 m. La question est qui leur a donné ce cocktail Et Qui quoi les contrôle ça, on espère qu'on aura euh, sera pendant cette semaine. On a aussi eu un match entre Orlando Jordan et Rob La Bonham. honte et le scandale. La honte et le scandale. Le champion du monde des euh, poids lourds. Non pas lui, parce que lui, c'est Rob Van Damme qui s'est battu comme un diable face au champion du monde Orlando Jordan. Et je vais dire, comme d'habitude, Orlando Jordan a dû utiliser euh, tous les artifices. Triché. Et tricher, bien sûr, pour s'imposer. Alexandre, on peut-être rappeler le, le contexte. Hein. C'est vrai qu'on devait avoir un match simple normal entre Orlando Jordan et Rob Van Damme pour le titre mondial. Et, et Rob Van Damme est allé s'arranger avec les officiels de la NW en disant voilà, Orlando triche tout le temps, Orlando s'enfuit dès qu'il est face à l'adversité. Donc ils organisent ce qu'on appelle un match des bûcherons. Tous les catcheurs de la NWE sont venus autour du ring pour empêcher les euh, Orlando Jordan de s'enfuir. Et voilà comment ça s'est terminé. Il y a eu des bastons à l'extérieur. Il y a eu une bagarre générale, c'est vrai. Oui, bien sûr. Il y a les Orlando Jordan qui a été compté 3, qui aurait dû perdre. Ah, qui aurait dû Mais l'arbitre, à ce moment-là, avait été ou euh, avait quitté euh, momentanément le, le ring. On ce voit. qui a sauvé Orlando Jordan, qui aurait dû perdre sa couronne le week-end dernier. Il a été changé, il a été mis KO, l'arbitre. On a vu... Euh, Andrew Kildan, l'acteur, euh, l'acteur, le arbitre pardon anglais qui euh, s'est occupé de tout le combat jusqu'au moment bien sûr où euh, est intervenu les copains, les sbires de Orlando Jordan qui ont fait n'importe quoi. Regardez, ça a tabassé l'extérieur, ça a amené ensuite euh, la victime. Quel combat on a eu, hein. c'était vraiment oh, un truc 5 étoiles. Euh, exceptionnel, extraordinaire, Rob Van Damme euh, Et c'est pas tard, au hein. bout de ses forces. Et pour Orlando Jordan, ça va être difficile, il l'a affronté en parlant la semaine dernière. Cette fois, c'est l'ultimate Il n'y pas vraiment un cadeau pour le noir américain. Ouais, absolument, parce que là, ce sera le combat de sa carrière. Regardez, là, il se dégage, pas de doute, pas de problème. Et c'est là, je crois Et que c'est là, absolument. C'est passé, le 5 stars, Frog Splash. Là, il est au plus mal. Oh, Bonham qui a tenté de couvrir son adversaire. Et ben, l'arbitre a été tiré du ring, on l'a pas vu. Mais à la fin, bien sûr, la seule solution de Orlando Jordan, ça a été de, de tricher. 
Il récupère, regardez, et boum Le coup de couronne sur le visage de Rob Van Damme. Et là, en revanche, l'arbitre était là. Ouais, C'est plus, même... plus le même arbitre, mais celui-là était bien présent. Et là, il a gagné. Pour officialiser la victoire de Minable, Misé Jordan. Et ce soir, on verra véritablement quel est le véritable niveau donc d'Orlando Jordan face à l'Ultimate Warrior. Bienvenue donc ce soir sur Direct 8 pour euh, cette soirée de catch Barcelona. Et la salle est super pleine, pleine à craquer, ça déborde de partout. On est venu en famille ici à Barcelone hein, pour applaudir tous les catcheurs de la New Wrestling Evolution. La nouvelle évolution du catch en Europe. Et puisque l'on voit tous ces enfants, on rappelle bien sûr qu'il vous est fortement déconseillé, voire interdit bien sûr, vous les plus jeunes qui regardez Direct 8 ce soir, d'effectuer le même genre de, de combat. Ne Parce faites là, pas ce ça sont, chez vous Là ce sont des professionnels, des sportifs de très haut niveau, super aguerris. Même Marcus ils Spack, savent, professionnel. Ils savent donner des coups, ils savent les recevoir, ce qui n'est ni votre cas ni le nôtre d'ailleurs, autrement dit. Le catch est réservé aux professionnels. Attention Barcelone, regardez cette salle mythique, magique. Avec une soirée de gala, dit Super. effectivement, feu d'artifice. Près de 20 millions sont sortis. Rappelez-vous hein, ce qui s'est passé euh, les, deux, les semaines précédentes. On a vu euh, Supernova s'inquiéter de la blessure de son maître. Ultimo Dragon, il lui a dit, ne t'inquiète pas de moi. Ça va mieux maintenant, hein. tout est rentré dans l'ordre. Ça c'était au début de l'été. Il faut que tu te préoccupes, préoccupes pardon, de ta carrière, hein, pas de la mienne. 19 ans, il a fait de très beaux combats, même s'il a rencontré quelques difficultés. Mais Et ce revanche, soir, il aura expérience arrive. possibilité de prendre sa revanche face à Juggle Pack. Allez, premier combat pour vous, public de Barcelone et téléspectateurs de Direct 8. Cet homme venu de la jungle qui ne craint pas le ridicule. Juggle Pack, mais un superbe catcheur. Très aérien, très voltigeur, gros encaisseur et gros distributeur. Il a toutes les qualités. Bien sûr, on peut, comme c'est mon cas, déplorer son accoutrement. 1m75, 76 kg. Monsieur Ouga Ouga. Et des de Jungle Pack, effectivement. Le fils de l'Union Internet entre Tarzan et Chita. Il fait lui de quelqu'un très acrobatique. Le mot est faible. Et on reconnaît Tassilo Young dans le ring, l'arbitre allemand. Qui lui aussi est un colosse, hein. il a mon avis raté sa carrière. Hein. Un arbitre d'un mètre 95 qui euh, regarde les catcheurs de haut, c'est assez marrant. Et regardez Jungle Pack d'ailleurs. Et attention, il vient de Mexico pour affronter Jungle Pack ce soir. Une revanche, puisque lors de leur affrontement, il y a quelques semaines, eh c'est Jungle Pack oh qui s'était imposé. Oh non Regardez, il vient pas tout seul encore. Il est avec Mini Dragon, Supernova. La mascotte de Supernova, la version miniature de Ultimo Dragon. C'est Mini Dragon, bien sûr, il ne veut pas catcher ce soir, on l'espère. 19 ans, 1m70, 74 kg. Et grâce à la puissance de l'univers, je vais te détruire. Il est jeune, mais euh, on l'a vu tout au long de cet été sur Direct 8. Il a emmagasiné pas mal d'expérience. Ouais. Il se décide même de, de plus en plus, je pense qu'il a gagné en muscle et en puissance cet été. Hein. Et de chacun de ses combats, même quand c'est une défaite, eh ben il en sort grandi. Hein. Ouais. On va lancer ce match, c'est un match retour. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, Juggle Pack avait réussi à prendre le dessus sur Supernova. Supernova qui est un petit peu en baisse de régime. Il avait perdu aussi la semaine dernière, vous vous en souvenez, c'était sur Direct 8. Et c'était face à Chris Mordetsky, bien sûr. On est passé du poids ouais. lourd au poids léger. Là, c'est un combat qui, euh, physiquement, en tout cas, est équilibré. Ouais. Bon respect quand même, on se serre la main. Allez, ça super fait plaisir à voir ça, Alexandre. Oui, absolument. Parce qu'on voit souvent de la provoque, des coups dans le dos euh, pendant que l'un salue le public est là. Et là, on a mini bouffon qui est dans le coin du ring. va sans doute être respecté. Jungle Pack et son petit manège habituel. Mais attention, quand ça va démarrer... Vous allez voir que ça va partir très vite dans ce catch très, très aérien. Et très l'arbitre reste bien sur le côté, hein, qu'on laisse tranquille faire le spectacle. Ça veut trouver la clé de la victoire. Je ne pas qu'il passe par l'arrière, on va essayer de mettre Supernova au sol. Et bien sûr, on va tout faire pour s'en sortir, peut-être avec une main blanche. Ah ouais, joli, attention du bras, on le ramène derrière sans problème. Et il est tranquille là, Jungle Pack. Il y a torsion, il y a immobilisation. Mais regardez, il se dégage. 
Ouais, il est à l'aise, hein. c'est pas le genre de truc qui va la trop l'impressionner. Il en a vu d'autres dans la jungle. Ouais. Face à des lions, face à des hyènes. <rire> tu parles. Voilà, bien joué Supernova. Le gros enjeu pour Supernova, on vous le rappelle, hein. ce soir on aura aussi un match pour le titre des poids légers. Rouventout Guerrera va affronter Spartan 3000. Quelle affiche Et alors, un combat à 4 avec des lourds. C'est vrai, il y aura des gros morceaux. Ouais. Magique, magique cette soirée. Et superbe. Et on Allez peut, On peut peut-être annoncer aussi, euh, Alexandre, c'est que le maître de Supernova, Ultimo Dragon, va se retrouver contre Dark Dragon dans un match masque contre masque. Le perdant Ouf. devra retirer son masque devant le public de Barcelone. Allez, Allez l'attaque On passe par-dessus. Jungle Pack, on tente un plongeon. Oh, les esquives, on voit les catcheurs qui se connaissent très très bien. Hein. On laisse un petit peu faire son œuvre la cordage qui est esquivé. Revient avec un ciseau oh, de tête, ça y est Ça c'est magnifique, hein. regardez ce ralenti. Allez, c'est Supernova le premier à attaquer, à faire fort. Ciseau de tête magnifique sans même mettre les mains au sol. Ah, quelle amplitude dans le geste, vraiment. Quelle, quelle agilité aussi ce, ce Supernova. Et attention, hein, euh, Jungle Pack. Oh, ça c'est un coup porté euh, qui fait mal. La réponse immédiate. Et pour ceux qui se demandent quel est ce sac poubelle bleu là à droite de votre écran. Arrête. Ah, C'est Mini Dragon, la mascotte de Supernova qui n'a rien à faire sur le ring. Qui n'intervient pas. Est-ce que vous serez content qu'on vienne comme ça là qui est oui, bien une sorte pas. de mini Alexandre Delpaillet qui vient en cabine avec nous, un truc comme ça. Mais ouais, il serait tout mignon. Ouh, oh, 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 le chassé qui arrive derrière la nuque. Ah, il fait mal ce coup là. Ça, ça fait mal. Jungle Pack qui va prendre de l'altitude. Attention, on part sur la troisième corde avec la vrille dans les airs. Et il arrange le public. Et même sans liane, il a la puissance de 100 bananes là, à travers le corps qui lui permet de faire ce flip. Jungle Pack. Et attention, oh non, non j'en étais sûr. Le Vlad, le mini-dragon, comment ça il n'intervient pas Vous le trouvez aussi mignon que comme ça Bah ouais, on lui tout qu'il fasse. Ouais, super <rire> bouffon, mini-bouffon, hein, je sais pas ce qu'il faut. Attention, une rotation, une rotation Mais la rotation pour ce ciseau de tête Alors, qu'est-ce que t'en penses Oh là 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 Mais bien sûr qu'il fait le spectacle, mais bon, c'est quand même illégal <rire> Un ciseau... Oh, aïe, 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 c'est Supernova qui a... qui en a profité. Euh, Supernova, pardon. Non mais c'est comme si vous aviez les tout qui arrivaient par un qui commençait à faire une petite démonstration là. Hein, Philippe Nicolique qui commençait à faire des flips, ce serait beau aussi hein. Mais ce serait pas dans le match, il n'a rien à faire là sur Mini Dragon. Allez Mini Dragon. Extérieur, euh... Au sol, tout comme Jungle Pack et ouais. Supernova. Ouais, sur ce plongeon suicide de la part du Mexicain. On dirait les Dalton. <rire> Tous les trois KO, il en manque un. Le compte Allez, de 6, attention, compte. si ça arrive à 10, ça ce serait un décompte extérieur. Quel dommage quand même ce serait si ça termine comme ça. Lui on s'en fout, on peut le laisser à l'extérieur. Allez attention, regardez sa bagarre hors du ring. Clac contre clac. On en hey, fait plat et 10 ils sont là. Et demi, hein, attention. Ouais. Hein. <rire> et l'arbitralement il est rude, hein, c'est normal. Ah, ils sont bons là. Hein. Attends, il a dit qu'un truc à l'arbitre. C'est bon, ils sont rentrés. Pas de problème. Attendez, non, me dites pas que ça va être un double décompte. On écoute. Oh, les deux hommes ont été comptés à l'extérieur du ring. Et ça se termine. Hey, c'est un match nul. Hein. Mais non, Alors, on peut faire continuer. Mais non. Hein. Et normalement, c'est ça la décision de l'arbitre. Et final. Allez, on continue. Ce sera finalement euh, une dernière ligne droite entre les deux. Hein. Ouais, ouais. Ils veulent tous les deux s'imposer. Devant ce public chaud bouillant de Barcelone, Jungle Park et Supernova. Et hey. il revient. Et attention. Joli. Oh. Superbe, quelle envolée. Un RKO modifié. Attention au dégagement. Ouais, Jungle Park qui n'en croit pas ses yeux là. Allez, il va monter euh, tout attention. en haut du Baobab là. Prendre oh. de l'altitude en haut des lianes. <coughs> Oh yo yo super mais le mec qui fait encore des prix dans les airs c'est incroyable c'est pas un trampoline hein, c'est bien un être humain qui est en face qui est en dessous de lui et il atterrit dessus sans souci très dangereux allez regardez mini dragon qui euh, soutient supernova qui souffre là hein. 19 ans allez 
Attention Il projette Jungle Pack Oh Bien joué Jungle, Jungle Pack card. Le coup de poing qui est esquivé, on revient avec un coup d'épaule dans la boîte à pain, on prend l'appui dans la troisième corde et encore le ciseau de tête Ça c'est beau hein Qu'est-ce qu'il est à l'aise avec ses jambes, c'est incroyable, il pourrait catcher presque sans les bras, Supernova et il serait tout aussi efficace On voit la formation et le boulot du Timo Dragon. On voyez ce qui s'est passé, hein. il a pris appui, effet trampoline sur la troisième corde, on arrive sur la tête qu'on en serre par ses cuisses massives et là on part en ciseaux. Techniquement c'est extrêmement difficile à réaliser et lui ça passe comme dans du beurre. Et attention, regardez-les tous les deux Attention Allez, manœuvre au risque, hein. c'est très dangereux. On a les deux catcheurs sur la troisième corde. Qu'est-ce qui va se passer Supernova oh. Supernova, incroyable Hallucinant ce qu'il vient de faire, Supernova Un Hurricane Rana à la troisième corde. Il vient de risquer sa vie, son intégrité physique pour remporter le combat. Imaginez tout ce qu'il essaye de faire pour mettre un match Jungle Pack avec son. C'est hallucinant 1, 2. Oh, c'est pas possible Il se dégage Il se dégage Oh, c'est pas possible Pack. Où trouve-t-il les ressources Après ce choc, cette violence Allez, si Supernova veut s'imposer, c'est maintenant qu'il doit porter l'assaut final Il devait être à plus de 3 mètres de haut, hein, ramené vers le sol avec ce ciseau, ce Huracan Rana, d'une violence extrême. Comment est-ce que Jungle Pack est encore debout Comment est-ce qu'il continue le combat Et Cette capacité à encaisser... Oh. La planchette mexicaine qui est esquivée, on passe en roll-up, 1, 2, et... Ça se dégage, ça se dégage On était pas loin quand même, hein ouais. Attendez, moi je suis encore resté sous le choc de cette prise de tout à l'heure, qui restera dans les annales, hein. Du catch à la NWE, la corde à linge qui est esquivée, on arrive en le positionnant sur ses épaules. Attention Oh là 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 oh. Une vrille dans les airs, 1, 2 Non, il se dégage, il se dégage également ça c'est du vintage jungle pack, il n'y a que lui hein, pour le faire ce genre de truc. Impossible d'imaginer de dire qui va s'imposer, parce que les deux sont tabous. Et quelle soirée ce soir, quelle soirée de catch. Et ça n'est que le début. Ce n'est que le premier match. Et on en perd déjà la voix. Hein. Jungle pack sur troisième corde. Ouais, bien évité, attention. Oh oui, oh, c'est oh, oh, Attention, on va tenter le 6-1-9. Tu les as pris, tu les as vus. Ouf. Le crossbody block, 1, 2 et 3 Et c'est la victoire de Supernova Magnifique, hein Supernova qui a réussi enfin, enfin à s'extriquer de ce combat difficile. Ah ouais, On là... pensait que c'était gagné tout à l'heure avec euh, Surek Adrien à la troisième corde. Les deux plus beaux assauts ont été menés ouais. par Supernova, il n'y a rien à dire. Hein. Il prend sa revanche, c'est du 1 partout la balle au centre entre ces deux catcheurs. On espère qu'on les reverra évoluer dans les rings de la NW parce que ça a été franchement magique. Ouais, et pourquoi pas dès la semaine prochaine sur Direct 8. Superbe victoire de Supernova. Et On Nova. parlait de l'expérience qu'il a gagné et glané tout au long de cet été ouais. sur les combats qu'on vous aura retransmis et commentés. Et là, on en a la démonstration parce que Jungle Pack, il faut aller le chercher. Un gars qui encaisse incroyablement bien. Et là, Supernova aura réussi à le mettre à terre. Il a seulement 19 ans, le gars est un futur grand. Alors que Billy Dragon, lui, est un futur, bah rien du tout. Certainement pas grand, il va rester à cette taille toute sa vie. Et avec ce talent, Supernova qui... Euh, Regardez-moi regardez, regardez ce bel esprit, ça c'est magnifique. On parlait de l'esprit coubertin, Supernova qui tend la main. Et Jungle Pack qui lui sert la main, ça c'est superbe. Souvenez-vous. Vampire Warrior, la véritable légende du hardcore. On a vu évoluer à la NW, la New Wrestling Evolution. Il a affronté... Trent Acid et Savio Vega dans notre émission, notre première émission, le premier rendez-vous. Il avait réussi à sortir vainqueur de ce combat de la table en faisant passer Trent Acid de façon extrêmement violente. Les bastons avaient quand même continué en coulisses. Les insultes avaient fusé. Dieu merci en Puerto Rican, on n'était pas là pour le traduire. Il avait quand même proposé un défi, des tables en feu. Et ça avait fait rêver, ça avait fait presque la bave aux lèvres hein, de Vampire Warrior qui s'était régalé dans ce combat. On avait retrouvé les trois mêmes catcheurs. Salut Vega, Trent Acid, Vampire Warrior dans un match euh, revanche. La table n'avait pas pris feu, par contre la victoire avait été bien glanée par Vampire Warrior. Eh bien, Vampire Warrior, le voici. Cet homme qui vient toujours avec euh, son verre de sang. Et il nous revient effectivement en à Barcelone. Même ce soir, je ne le sais pas encore, on va le découvrir ensemble. Les dents, les crocs sont acérés. La salle est archi comble, oui. Il a bien son verre à la main. Vampire Warrior qui euh, ne vous fiez pas aux apparences. 
Eh bien, une montagne, 1m82, 110 kg, il vient de Tampa en Floride. Et sa phrase fétiche, je veux votre sang. Il va vous le montrer parce qu'une fois, et on a eu un petit florilège à l'instant même, Célian, une fois le combat lancé, ce garçon est tout simplement redoutable. Il est inarrêtable, obsédé par la haine. Il est absolument puant et prêt à tout pour détruire ses adversaires. Le guerrier vampire, anciennement connu sous le nom de Gangrel à la WWE, c'est lui qui a guidé les carrières des Hardy Boys, de Edge et Christian qui sont aujourd'hui bien sûr tous les quatre. Que diriez-vous d'un petit verre de sang De leur carrière. Non, ça je vous le laisse, hein, franchement. Petit cocktail hémoglobine. Euh... Oh, regard The Vampire Warrior. Ah, il est pas très beau, hein. <rire> Mon dieu, quelle horreur. Mais attention. Une fois cette partie de mise en scène passée. Et Vampire Warrior qui a quelque chose à dire à Barcelone et à la NWE. Je suis venu ici. Je suis venu ici, pardon. Pour gagner, écraser la concurrence. Je ne ferai de cadeau à personne. Le regard a les dents. Et maintenant pour euh, la soirée, je lance un défi ouvert à toute âme perdue, âme égarée, d'affronter le Vampire Warrior. Oula, un défi ouvert carrément. Un match hardcore. Mais attention, Pas de disqualification. Il y a du bon monde en coulisses. Hein. Faites face à votre destin. Et est-ce que quelqu'un va accepter d'affronter les Vampires Warriors dans un match hardcore Je réponse. sais pas si euh, on irait, hein, franchement. Moi non, mais... <rire> les Vampires Warriors... Oula Oula yes. Oh, yo, yo, c'est Raven Superstar de la ECW Regardez-moi ça, il arrive avec son caddy Il est bien accompagné, Raven C'est pas un clodo, mais par contre, euh, avec toutes les armes qu'il a pu trouver en coulisses... <rire> On dirait euh, comment s'appelle ce gars qui a 300 instruments de musique. Là. Ouais, euh, français, old school. Là. Tu vois qui je veux dire. Ouais, bien sûr, bien sûr. 1m80, 115 kg, New Jersey. Qui est fan des années 70. Hein. Mais qu'est-ce que c'est Rémi Brica, bien voilà. sûr. Absolument. <rire> c'est le Rémi Brica du catch. <rire> oh yo yo, et ça, et ça commence très fort avec euh, justement la première arme. Mais attends, mais qu'est-ce qu'il fait avec ça C'est le match hardcore, les gars. Tous les coups sont permis, Alexandre. Hein. On fait ce qu'on veut, on ramène ce qu'on veut, des assiettes, carrément. Ah oui du papier toilette, je sais pas si ça va vraiment faire mal à Vampire Warrior ça mais euh... Raven, je savais même pas qui était présent ce soir à Barcelone. Attention Raven face à Vampire Warrior. Oh Et on va pas se faire de cadeau hein, visiblement. Hein. Regardez-moi ce bordel, on dirait une décharge publique euh, le ring. Et l'arbitre qui est très très loin de l'action, il n'a pas envie de se rapprocher de ces deux buffs là qui euh, s'explosent la tête en direct. Un buff de bœuf. Voilà, c'est deux bœufs, pardon, <rire> merci. Allez, attention. Oh, l'écrasement oh, oh, L'entrejambe, c'était un vampire Ouf. Mais ça, il le sent quand même. Hein. Oh, le coup de coude. De... Oh, ça, ça fait mal. Ça fait terriblement mal derrière les jambes. Vampire Warrior Tout qui a vraiment hein. peur de rien. Il a quand même lancé un défi ouvert. Il aurait pu avoir n'importe qui arrivé en face de lui, Alexandre. Et c'est ce Raven. <rire> oh. La Raven qui passe un, un match hardcore contre Mini Dragon. Hein, où tous les coups sont permis. On va se placer à, une tra à travers une euh, table enflammée, pourquoi pas. Ouf oh, le pied Le pied levé de Raven sur la face de Warrior Le corbeau, bien sûr, hein, qui tire son nom euh, d'un poème d'Edgar Allan Poe. C'est un poète à ses heures d'ailleurs, Raven. Il nous vient du Bowery, oh là quartier là. de New York, où se retrouvent tous les plus grands intellectuels. Attention, qu'est-ce qui se prépare là Qu'est-ce qu'ils font là ouais, Raven qui ramène une table. Oh, il, a, il a essayé d'arracher un truc, mais ça n'est pas parti. Ils sont tous en train de mettre en place. Tout un pique-nique, un truc comme ça, j'en sais rien, mais. Ouais, L'intérêt soit... va être de projeter l'adversaire à travers la table. Ouais, le but Ouf. est simple, mais par contre, la manière d'y arriver. Oh, les coups de tête. Maintenant, c'est la chaise qui a volé. Ouh, l'esquive, Dieu merci. Tiens, prends ça. Oh, là, c'est plus de la bagarre de rue qu'autre chose. Ce qui est incroyable, c'est que Vampire Warrior et Raven sont des catcheurs très techniques quand ils le veulent. Ils ont par contre voué leur carrière, enfin en tout cas leur Attention fin de carrière. Le public, Warrior à de la violence pure. Oh là là, et là les, les gars de Barcelone qu'on ont pour en l'argent là. Pour leur. Euh... La bagarre dans le public, au milieu du public. On se balance les chaises, on se frappe. 
Et on se pousse surtout sur l'avancée des poids lourds. Ah oui, ça on s'écarte, regardez le visage des gens et de cette jeune fille. Avec quelques petits courageux quand même qui viennent taper dans la main de... ou taper dans, les... dans le dos pour encourager. Mais on reste Mais pas longtemps. Qu'est-ce que hein. c'est que ça Oh la main là, là, sur la gorge, le coup sur la gorge de Raven. Ça c'est très douloureux. Vous, -vous. On, laisse passer, hein. on laisse passer les monstres. Couvert de transpiration, euh, de bière, de morve et de pu tout simplement. Oh non, on ne me dit pas qu'il va essayer de le balancer là, il y a 4 mètres de haut. Non, non on préfère continuer son L ascension peut-être tout en haut de l'arène. Je ne serais pas étonné qu'il ait cette idée là, qu'il lui traverse l'esprit quand même. Et si, c'est ce qu'il va tenter On va du sang. Il y a des obsédés, il y a des fans du Vampire Warriors, c'est ça, il va passer Il y a 4 mètres de haut Non, son ah, vice... que le réalisateur nous fasse un plan de face Son vice n'est pas aussi puissant que ça. Vampire Warrior et Raven, quelle erreur peut-être le Vampire Warrior d'avoir défié n'importe qui à un match hardcore. Il a trouvé encore plus vicieux que lui. Regardez ce public de Barcelone qui se prend au jeu. On joue au ah, chat et à la souris, là, avec les deux. Le trouble, là, hein Vampire Warrior qui essaie de s'enfuir, Raven qui va tout faire pour l'intercepter. On voit on pas trop ce qui se passe, mais on voit que c'est un bordel complet. Hein. On voit les coups qui partent, on voit les corps euh, qui bougent, on ça aura, tombe, ça roule. On aura visité toute la salle et Raven qui pose en plus pour euh, les photographes. Incroyable. Avant de continuer la violence, quelle affiche. Qu'est-ce qu'il fait là On se redirige vers le ring maintenant en le balançant. Entre jambes le premier sur le bord, sur les barrières de protection. Ouais, mine de rien, ils ont l'air éprouvés déjà. Hein. Que ce soit Warrior, que ce soit Raven, Raven. on s'est baladé en toute l'arène. Maintenant, on revient au ring. Ils ont laissé des plumes. On est parti d'un côté, on est revenu de l'autre. La petite tournée est bien terminée. Les choses sérieuses qui vont reprendre. Travers de Raven. Et la corde à linge pour euh, les côtes, vous avez dit Là, non Vous placez les côtes euh, en dessous de la mâchoire. Hein. Ouais, c'était peut-être un peu plus haut. Alors. <rire> Raven qui part à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il va saisir maintenant Il va regarder ce qui se passe sous le ring. Qu'est-ce qu'il a attrapé L'essence ah. C'est de l'essence Oui, ouais, 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 Le ouais. feu, le feu à la table On la va voir si le feu va Raven. prendre un, un peu mieux que la dernière fois. L'objectif de Raven, ça va être de oh projeter oh Vampire Warrior à travers cette table en feu. De le faire passer à travers les flammes de l'enfer on le projette Et non, non, Vampire Warrior qui s'est sauvé. Qui tire au bord, il est pas loin quand même. Hein. Quel danger, imaginez ça. Il veut faire repartir le vampire en enfer. Attention Je croyais que l'entrée des vampires était à Sunnydale, mais bon. Raven avec des coups de poing. Tu as tenté Il est en train de Il était en train de le mordre. Et le Quelle feu qui s'éteint, bien sûr, hein. il n'a pas allé assez vite. Allez, plus d'essence, plus de feu, plus de flammes, plus de haine, plus de sang Et le voilà, Raven. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. On va tenter une powerbomb. Ah, mais il s'accroche, la Warrior ah, C'est normal. Oh non, qu'est-ce qui se passe C'est Brett Il y a Eclipse aussi qui est derrière, qui sont oh là allés là. éteindre les flammes. Et il y a, il y a le, le géant qui est là également. Ah, Eclipse, Eclipse. Et il aide Vampire Warrior. Ah non, il n'a pas gagné Raven, il faut faire passer à travers une table enflammée, on vous le rappelle. Hein. Il est passé à travers la table, c'est vrai, mais les flammes avaient été éteintes par Brett Idol et, et Eclipse. Ah, il est pas mieux, Warrior. <rire> ah oui, on a dit que la table n'était pas en feu au moment de l'impact. Et le match doit continuer, Alexandre. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais avec, Attends, mais cette bien, là. avec cette intervention de Brett Idol et de Eclipse. Ouf. Je commence à comprendre ce qu'ils ont dû boire dans ce petit verre. Vous pensiez que c'était un bon Bordeaux Je crois plutôt que c'était ouais, je crois plutôt que c'était le sang de gangrène, le sang de Vampire Warrior, pardon. Hein. Et là, pour le DDT Et ouais. À 3, on se demande comment Raven va pouvoir résister. Ah, il a su bien s'entourer, Vampire Warrior. Il avait disparu quelques semaines, mais il était en train de faire son œuvre de l'ombre. S'entourer en deux mots. S'entourer. S'entourer. <rire> Attention, on piétine maintenant Raven. Allez. Oh, brûle, brûle lui les fesses Allumez Burn his ass table. Je reste poétiquement correct, hein, c'est vrai. Allumez-moi cette table Bright Idol et Eclipse, maintenant qu'ils sont en train de s'occuper de Raven. Qu'est-ce qu'il va nous réserver là, Vampire Wire Il y a une table en flamme. 
Il faut que les Spinetta restent bien lointains. On passe travers le Spire, à travers la table. Et c'est la victoire Oh là là, le bordel oh, complet no Raven, dans ce combat euh, totalement inéquitable. Enfin, vous dites la victoire des Vampire Warriors, j'ai envie de dire plutôt la, la victoire des trois hommes. Hein. Eclipse, Brett Idol et Vampire Warriors qui ont réussi à terminer leur victime du jour. Regardez, ces trois physiques. Ouais, c'est scandaleux quand même, on ne cautionne pas euh, à 100% gauche. Hein. Ah, Qu'est-ce qui se passe en coulisses hey, Une ouais, conférence de presse pour le champion du monde. Orlando Jordan. Ouais, Orlando Jordan crée l'histoire avec un grand H chaque semaine. Et quand je vais battre l'Ultimate Warrior, je vais faire la même chose. On vous le rappelle, hein. c'est le on est, du soir, on, hein. on est à Barcelone. Et le main event de la soirée, ce sera cet homme, Orlando Jordan, le champion du monde poilot en face. Au guerrier ultime, l'Ultimate Warrior qui fait son retour à 49 ans. Vous pouvez parler de moi sur Internet, à MySpace, dans Facebook, peu importe. Le number one, c'est Orlando. Et le Warrior sera allongé devant moi, à mes pieds. Allez, on a hâte de voir tout à l'heure ce combat exceptionnel entre le champion du monde, des lourds et cet homme, l'Ultimate Warrior, cette légende du catch. You've seen me. Ah, tu m'as déjà vu catcher, hein. tu sais de quoi je suis capable. Hein. Vous suivez ma carrière hein, tous les jours. Et ce ne sera pas le comeback du Warrior ce soir, ce sera sa retraite définitive. Et après la victoire, on va aller faire la fête dans les rues de Barcelone. Et on a véritablement hâte de retrouver euh, ce spectacle tout à l'heure. La conférence de presse est terminée, mesdames et messieurs. Le combat du soir. Orlando Jordan, champion du monde. Dans une heure, face à Ultimate Warrior, ce sera sur Direct 8 pour l'instant. Un combat entre le champion du monde à droite, Juventud de Guerrera face à Spartan 3000. Une revanche et un combat qui s'annonce, qui sera là encore d'un niveau exceptionnel. Juventud de Guerrera, invaincu, champion du monde, qui avait battu il y a quelques semaines cet homme, Spartan 3000 qui arrive avec un chapeau digne des plus grandes Cap, soirées hein. des plus grandes soirées de Célia Morini. Il dit venir tout droit du Colisée anciennement connu sous le nom de Matt Cross aujourd'hui persuadé d'être la réincarnation de Leonidas le roi des Spartes Spartan 3000 prêt pour l'assaut, prêt pour la bagarre et ce soir on dit non l'enfer regardez moi ce physique affûté un physique d'athlète consommé, hein. Spartan 3000. La revanche de ce combat qui avait vu la victoire de Juventud Guerrera. Oui, bien sûr. Hein. Un des plus beaux combats qu'on ait vu cet été. Et là, on a hâte que ça débute. Hein. Et depuis, Spartan 3000 n'a pas cessé de, re, de répéter « Je veux le titre poids léger. »« Je veux ma revanche. » Et là, voilà sa chance. 1m73, 85 kg. Quel physique incroyable, quel acrobate et on sait qu'il a des problèmes avec sa cuisse qui est souvent strappée. On espère que ce soir elle ne va pas trop lui poser de problème parce que il aura fort à faire face à Ruben Tout Guerrera, la jeunesse guerrière. En tout cas il a les bras et les épaules et les abdos et les pecs et tout ce qui va bien, les trapèzes. Il manque malheureusement un peu de taille c'est vrai. Ah oui mais il est face à un adversaire premier. qui a la même taille que lui. Vrai. Mais on va euh... voir ce que ça donne. Match de championnat pour le titre mondial poids léger Alexandre. Et le public de Barcelone a fait le déplacement parce que ne vous y trompez pas c'est un combat oh, il est prêt super oh, il est venu avec son glaive carrément auquel nous allons auquel vous allez assister ce soir il est venu avec Excalibur on ne sait pas quoi mais euh, il a l'air prêt un Spartan 3000 fini de rigoler regardez moi ce nez il est superbe et le public a hâte de voir l'arrivée du champion du monde rappeur à 16 heures perdues c'est les heures qui sont perdues pour nous quand il rappe surtout. Le voici, champion du monde qui nous aura livré des combats superbes tout ouais. au long de l'été sur Direct 8. Une capacité à encaisser les coups phénoménale et une capacité à les distribuer. Et alors, une aisance que ce soit sur le sol, sur le ring ou dans les airs. Ou au micro. Provinto de Guerrilla, champion du monde. Ah, ah, il fera pas carrière dans la musique. Hein. Ouais. Je pense qu'il y en a qui sont en train de se bosser. 
que j'allais dire se trouver les, les tympans pour ne plus jamais avoir en temps de trouver toute l'ira à râper. Mexico City, véritable torture. 1m73, 90 kg. I'm the juice, un de ses surnoms. Le voici, le champion du monde. On avait tout à l'heure Rémi Brica, maintenant on a Amandine, la rappeuse de province. <rire> Trouver une toute guerrière qui va défendre son titre. Poids léger face à Spartan 3000, quelle affiche incroyable. C'est ça la NWE, ça vous met face à face. Et on se souvient. Tous les meilleurs du milieu. Que lors de leur combat précédent, Robin Tout s'est imposé. Ouais. Mais on a longtemps cru qu'il allait enfin connaître la défaite. Parce que Spartan 3000 a été dominateur de longues minutes. Mais cette capacité à encaisser les coups de Juventud Guerrera a fait que jamais il n'a abdiqué. Et que finalement, c'est lui qui a gagné. Attention derrière oh. lui Allez, Spartan 3000 qui attaque pas derrière avant même le gong de départ. Ça y est, c'est parti officiellement. L'arbitre qui arrive enfin. On peut noter aussi que la semaine dernière, Alexandre, ces deux catcheurs s'étaient rencontrés, mais dans un match par équipe, hein, souvenez-vous. Ouais. Pour être guerrier et Ultimo Dragon avait affronté Dark Dragon et Spartan 3000. On a été sorti vainqueur d'ailleurs. On aura le match entre Dragon contre Dragon tout à l'heure. Ah, il est secoué là, Roventoud. Effectivement, c'est pas beau ce qu'il a fait. Attention à l'échelle. Spartan 3000 qui va essayer d'attaquer le Mexicain avec l'échelle en pleine face, sans problème. Ça y est, ça passe. Je sais pas s'ils ont transformé ça en pas de disqualification, mais l'habite n'a pas l'air trop euh... étonné. <rire> étonné d'une utilisation comme ça. Faire, Spartan 3000. Et on vous le disait, attention, hein, parce que Rovin Tout il s'est encaissé les coups. Protection dans le coin, esquivé. Oh là 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 là, réception sur ça, les ça, fait ça, ça fait mal. Cette fois, ça peut peut-être être terminé. Ouf, dégagement. Ouais, ça doit être un match, pas de disqualification, on ne l'a même pas indiqué. En tout cas, il se fait plaisir. Ouais. Ça va, démarre très fort. Il a mal au genou. Ça devient très compliqué quand la douleur est présente. Il demande l'appui de la foule, hein, de la mère patrie. Et aux articulations et là au genou. Ça, ça peut être la mauvaise nouvelle pour Roventud de Guerrera. Le Mexicain Roventud. Sperte en 3000 qui prend de la hauteur. Et ouais, bien joué. Accélération au bon moment de Ruben Tout pour, pour éviter justement un plongeon de Spartan 3000. Ah, il fait du bricolage. Ouais, on positionne l'échelle. Il va peut-être repeindre le plafond de la reine de Barcelone, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'ils vont faire là Attention Ruben Tout qui est en haut. Ruben Tout qui positionne Incroyable Le ciseau de tête, Hurricane Rana 1, 2, Oh là 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 Regardez-moi ça, Alexandre. Superbe. Alors ça. Superbe même dans un jeu vidéo, ils auraient même pas osé le faire, ils auraient dit c'est pas crédible. Et lui il le fait dans la vraie vie, Robin Tood. Ah, champion du monde. C'est ça. La force de Guerrera. Affaibli la douleur au genou. Regardez-le, boitant. Vous savez que la famille Guerrera contrôle complètement le catch mexicain. Son père <rire> était une légende, s'appelait Fuerza Guerrera. Bien sûr. Il a un frère aussi qui catch qui sous le nom de Furia Guerrera. Lui, c'est Juventud, de la jeunesse guerrière. Et on le voit, c'est là d'où vient son feu, certainement. La soif de la victoire. Un très grand champion. On n'est pas partie. champion du monde par hasard, mais il a mal, hein, il souffre. Hein. Il faisait partie des Mexicools à la WWE avec ses copains mexicains. Il avait même obtenu le titre Cruiserweight. Les poids légers à la WWE par deux fois. En 2005, là, quelques années après, maintenant il exprime tout son talent. Et il a mal, il a sur mal. la scène européenne. Néanmoins, il va monter. Attention, le champion du monde, Roventou de Guerrera. Oh là 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 On a tenté un 450 splash. 450 degrés, on a retombé sur ses pattes. Spartan 3000 qui va peut-être en terminer. Avec une powerbomb, joli oh, Magnifique, magnifique Spartan 3000, regardez-le c'est que cette prise est très dangereuse, hein. il y a la tête. Euh... C'est maintenant qu'il doit enchaîner Spartan 3000. La tête qui a pu rebondir sur le ring. Qu'est-ce qu'il fait Il sort son glaive. Non, non, attendez, une échelle, je veux bien, mais quand même pas une, quand même pas cette arme là. Il a l'air de dire. Non, 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 ça je ne cautionne pas du tout. Heureusement que l'arbitre est là. Mmh. <rire> Allez, attention, parce que Robin Tout Guerrera, il est mal, il est mal, là, il est au plus mal, Guerrera. 
Le titre est en jeu. Ouf. Se porte les coups d'une violence inouïe. Partant promis le Juventus de Guerrera. Projeté dans les cordes. Ouf. Projection dans le, dans le ring, on tente un splash, c'est oh. ce qui fait pas ce matin 3000. Attention à la montée sur oh, les cordes. Joli. Il se sert de son adversaire comme un paillasson. Un vulgaire paillasson. Qu'est-ce que vous avez comme dessin sur votre paillasson, Alexandre Dans Une votre villa de Célion Varini. <rire> je l'ai vu. Vous écravez Je l'ai vu. Justement, je lui dis salut et à vendredi prochain pour le scat, <rire> pour le catch. <rire> oh, yoye, c'est joli ce qu'il fait. Hein. C'est par ton premier. Qu'est-ce que j'ai même pas bien vu, mais j'ai juste vu un non. gars s'envoler. Même le réalisateur a été surpris. Allez Spartan 3000 et Rovintout qui souffre ce soir. Ça va être difficile pour lui de conserver sa couronne mondiale. Et vous savez, quand il y a des gros enjeux comme ça, le titre est en jeu, Alexandre. Donc on n'a pas envie de faire de bêtises. On a vraiment envie, effectivement, de tout donner, c'est vrai, mais pas de laisser une opportunité à son adversaire de pénétrer dans un trou de souris et de rien laisser dépasser. Il faut que le catch soit propre. Ah, mais là, on sent que les, les adversaires sont épuisés. Il a pris beaucoup de coups ce soir, Guerrera. En il a mal aux genoux. En particulier ce soir à Barcelone où il fait très très chaud. Les corps qui s'affaiblissent Attention rapidement. Oh, joli Deux Alors, Le shooting star press sans aucun élan. Une superbe détente. Belle amplitude prise par Spartan 3000. Ah, J'ai bien cru que c'était fini là. Essayons Allez. ce resserre de l'échelle. Chez ça, Spartan, il y a tout ça. Ça peut faire mal. Il y a Oh, attention, attention, regardez bien, il nous prépare quelque chose, là, Spartan 3000, il va saisir euh, du champion du monde, trouve un tout de Guerrera. Une fois de plus, il lui écrase ce genou qui le fait tant souffrir. Vous savez que ça se joue à rien, ce type de combat, sur un seul gros impact, une seule grosse prise, ça peut être euh, fini. Ouais, Et si Rouventou qui dit, vas-y, donne, donne euh, Il mange. Et visiblement, la cuisine Sparte lui euh, porte malheur. C'est plutôt la cuisine mexicaine hein, qui fait des, euh, des problèmes à la digestion. Attention, on va tenter une power bomb. Ça part très haut pour s'écrouler. Oh là 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 Destruction totale, la colonne vertébrale. De... Dégagement Rouventou Guerrera qui est encore dans le combat. Alexandre ne croit pas ses yeux. Comment fait-il pour supporter tout cela L'échelle est tordue. Regardez-moi ça. Il va en mettre une. Il va en mettre une La une colonne touche. vertébrale de Rouventout qui a été euh, vraiment touchée hein, sur l'impact, c'est obligatoire. Ah, les pieds à l'échelle. Il est ressaisi par les cheveux. Vous avez raison de remarquer. On retente la même prise. Je crois, il a essayé de soulever tout à l'heure. Voilà. On le tire par les cheveux, peut-être replacer une power bomb dans le coin du ring. Il a pu survivre à une, mais certainement pas à deux. Attention c'est sans doute l'assaut final Non, c'est esquivé par Rouventoul. Oh, mais peut-être que Rouventoul va du coup se saisir de Spartan 3000 C'est incroyable, c'est lui qui a peut-être porté la porte mais il a soulevé, mais non mais Non, Spartan, il l'a vu venir. Attention. Si moi, je ne vais pas te la porter, auras pas, tu ne pourras pas la porter à moi non plus. Ça hein. sent la fin, c'est deux catcheurs qui sont épuisés Alors, Rouventoul qui a un second souffle. Ah oui, c'est ça, on parle de sa capacité à encaisser Oh, là, voilà. oh attention Ouf. Oh là à quelques là là centimètres là là. de cette échelle et elle peut faire très mal on va être qui arrive on... oh. aïe 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 c'est le moment ah, de... c'est terminé oh non non dégagement encore non il est incroyable Rovento vous parliez euh, vous parliez de sa capacité à encaisser Alexandre c'était bien vu il est encore présent il n'a pas l'air trop affecté ah, il n'est pas champion du monde par hasard allez Spartan qui va accélérer il arrive avec sa bottine raté, qui est esquivé on passe pas derrière 1 2 ouf dégagement là c'était dur parce qu'il avait tout le poids de Guerrera sur le, sur le dos sur les épaules et Guerrera et il faut une énergie et une puissance incroyable pour se dégager hein. c'était servi un petit peu de la vélocité de son adversaire contre ouais. lui il avait renversé la vapeur comme ça ouf. allez dû à toi moi maintenant on marche beaucoup à l'honneur avec ses coups d'avant-bras sans se protéger pour voir vraiment ce qu'on a dans le ventre Regardez ça, oh, les chacun son bras. tour. Ouais. C'est dans les cordes. La corde à linge, c'est contré par Oventoun. Ça, ça fait mal. Le dos qui en prend un coup, maintenant la tête sur l'échelle. Oventoun qui revient. 
les coups par oh, l'enchaînement dans les jambes sur le visage au oh, XAB à l'YR ah, attention le sur le monde Youvi Driver sur Spartan est-ce que ça va suffire le champion du monde qui reprend oh, le et ça suffit c'est la victoire sur ce UV Driver une des nombreuses prises de finition le 450 splash n'avait pas fonctionné par contre, là, il n'y a pas de souci, il conserve son titre mondial, poids léger, Alexandre. Et regardez, ça a été énorme Ça a été énorme, regardez les deux les athlètes, les deux catcheurs, à même le sol. C'est l'arbitre qui amène la ceinture sur Rouvetou de Guerrera. Ils n'en peuvent plus, les gars. Ah oui, là, ils sont allés au bout de leur limite. Et Rouvetou de Guerrera, qui une fois de plus, s'impose face à Spartan 3000 et qui continue cet été. Toujours vaincu, Et son invincibilité. Hein. Toujours vaincu dans cette NWE. Le champion du monde, Roberto de Guerrera. Et la très bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est qu'on vient déjà d'avoir un match championnat hallucinant, mais c'est pas le dernier. Notre main event de la soirée, on va se retrouver tout à l'heure pour un match entre Orlando Jordan, le champion du monde poids lourd, face à l'Ultimate Warrior, le vétéran de 49 ans qui fait son retour ce soir à la Sans NWE. Ultimo Dragon face à Dark Dragon, encore un combat 4 avec eux. Chez les poids lourds, Kishi et Black Pearl face à Moreski et Iron Reich. Et si vous voulez, on peut même jouer au jeu des pronostics, Alexandre. Hein. Je sais pas qui vous préférez. Je sais que vous aimez bien Kishi et son fessier gigantesque. Ah bah non, non, ça que va être compliqué. Voir ce soir. Non, ouais, une chose est sûre, <rire> c'est que là, on sent que la fin de l'été approche, que les enjeux sont énormes et ouais. que ces combattants vont le... euh, bien évidemment aller au bout, comme on l'a vu ce soir. Regardez la joie de Juventus de Guerrera, il est allé au bout de lui-même et ils vont tous le faire ce soir devant les caméras de Direct 8 et surtout à Barcelone, pour cette soirée de catch à Barcelone absolument. Véritablement ouais. ce point culminant de l'été, la plus belle soirée avec l'Ultimate Warrior et Orlando Jordan. Ne bougez pas, une petite pause et on revient, le catch arrive à tout de suite. Bientôt sur Direct 8. Retour sur Direct 8 pour cette soirée de catch exceptionnelle à Barcelone avec cet homme qui effectue son retour, il a 49 ans, c'est l'un des plus grands noms de l'histoire du catch international, I've Ultimate Warrior. Et je suis là pour une conférence de presse. Et il va affronter Orlando Jordan ce soir. Mais je vais rester que quelques minutes pour faire une annonce très spéciale. Les questions que les médias veulent me poser ne m'intéressent pas et n'intéressent aucun des fans de l'Ultimate Warrior qui, eux, ont toujours cru en moi et qui me supportent depuis plus de 10 ans, qui m'attendent depuis plus de 10 ans. La raison pour laquelle l'Ultimate Warrior, une des icônes, que le catch professionnel est connu, la raison pour laquelle il a créé un lien tout particulier avec ses fans, en particulier avec les, les jeunes enfants, parce que eux ont toujours cru, tout comme l'Ultimate Warrior, qu'on est tous nés avec une empreinte dans son âme pour achever sa destinée. Les enfants y croient. Et le Warrior y croit aussi. Malheureusement, à l'âge adulte, leur esprit est sali par des adultes qui euh, pensent la mauvaise chose. Et il faut faire face à la médiocrité jour après jour et à la corruption. L'Ultimate Warrior, lui, représente l'inverse. Il faut être le meilleur dans tout ce qu'on fait à n'importe quel âge. Il y a quelques jours, j'ai eu 49 ans. Mais quand on m'a lancé ce défi à Madrid, Orlando Jordan a choisi d'utiliser sa virilité et frapper un jeune fan de l'Ultimate Warrior. Mais s'il avait été un, un vrai homme, un vrai guerrier, il ne l'aurait pas fait. Et moi, j'ai défendu cet enfant et je suis allé confronter Orlando Jordan. Parce que c'est un véritable délinquant. Quand vous êtes confronté à un délinquant, qu'est-ce que vous faites Est-ce que vous vous enfuyez ou est-ce que vous lui faites face Est-ce que vous vous bombez le torse pour lui faire face et combattre Si vous ne le faites pas, vous êtes mort. Et pour tous ceux qui ont toujours cru en moi à l'Ultimate Warrior. Mon retour ce soir à Barcelone, c'est pour vous, c'est pour le titre de la NWE face à Orlando Jordan. 
C'est pour vous, les fans. C'est pour vous. Parce que vous avez toujours cru, tout comme moi. Même sans les cheveux longs, même sans le maquillage, vous avez toujours cru en moi. On est avec un seul but. Vivre pour toujours et voilà cette déclaration d'Ultimate Warrior qui donne le ton de cette soirée. Le combat face au champion du monde, cet homme, Orlando Jordan, sera exceptionnel. Il a refusé peut-être même l'événement de l'été. Il a refusé la conférence de presse. Par contre, il a accepté hein, de dire ce qu'il pensait à tous les... Tous les Petit rappel, bien sûr. Les pourris, tout simplement. Les journalistes, c'est lui qui le dit. Cet hein, homme qui moi. incarne parfaitement la corruption, la malhonnêteté. Orlando Jordan qui euh, s'est imposé lors de tous ses combats mais à chaque fois euh, en flirtant avec les limites c'est vrai que la n'hésitant soir, pas à c'est tricher vraiment, c'est vraiment le combat du bien contre le mal hein. l'ultime Warrior qui représente toutes les bonnes choses et on voit cette salle de Barcelone que l'un et l'autre sont venus euh, reconnaître sachant et là on voit Orlando Jordan qui pèse sans doute ce soir véritablement ça cogite chez Orlando Jordan qui se rappelle un petit peu de toutes ses exactions putrides, son attaque sur Romeo Rosevi, son vol scandaleux de la ceinture mondiale. In Barcelona, et bien, il se rappelle aussi de tout ce que l'Ultimate lui a rappelé à une leçon de vie. Il lui a dit « Je vais non seulement te donner une leçon de catch, mais aussi une leçon de vie, mon gars. » Et ce soir, le public a répondu présent à Barcelone. Ne s'y est pas trompé, tout comme vous, face à votre écran de télé. La salle est pleine, mais maintenant il faut faire face à son destin. Alexandre, c'est exactement. Fini Et on voit ces images d'Orlando Jordan qui euh, a senti la pression monter. C'est plus que une remise en cause. C'est peut-être un tournant de carrière ce soir, parce que cet affrontement est attendu par euh, le monde entier. Et tous les amateurs que, de catch ouais. de la NWE Et que vous suivez tout cet mais été. Il y a beaucoup de fans français. On pense surtout à Philippe Brody. Hein, c'est vrai, peut-être le plus grand fan de catch plus grand fan du Ultimate Warrior en France qui doit être le premier devant son écran pour assister au retour de son héros et notre héros à tous, c'est vrai. Des mots comme légende, icône sont souvent galvaudés dans le milieu du catch, sont un peu donnés à tort et à travers. S'il y en a bien un qui le mérite, c'est cet homme à l'Ultimate Warrior. L'ambiance est vite montée dans cette salle aujourd'hui à Barcelone. Vous avez vu notre première partie de soirée avec des matchs exceptionnels. Et là, et là, il n'y a pas de doute. Les fans venus en nombre le savent. C'est un tournant de carrière, on le disait, pour Orlando Jordan. Et c'est peut-être l'apothéose pour la légende qui est Ultimate Warrior, qui, rappelons-le, n'a pas combattu depuis plus de 10 ans. Hein. Et quel honneur, surtout pour la NW. On ne pensait certainement pas que le retour du Warrior allait être fait devant le public européen ici, à Barcelone. Et ce sera tout à l'heure, bien sûr. Hein. Le main event de la soirée, ce qui en bon français veut dire l'événement principal de la soirée. Mais avant ça, on a un superbe programme, Alexandre. Absolument, deux superbes combats. Vous allez vous régaler parce que là, véritablement, c'est le fin du fin. C'est le must du must. Tous les connaisseurs se sont donné rendez-vous. Hein. Fini les cotillons, fini les feux d'artifice. On va passer maintenant à l'assaut. Un petit rappel. Et regardez derrière Dark Dragon en noir. Dark Dragon. On sait que c'est un japonais. Hein. Il a parlé japonais au micro. Et on sait qu'il en veut surtout à Ultimo Dragon. Des attaques par derrière, des attaques dans le noir. Le masque qu'il a tenté de lui arracher. C'est un très mystérieux. On lui a demandé d'ailleurs, Ultimo Dragon, est-ce que tu sais qui c'est Je sais comme toi. Mais je vais voir. Ça dire pas grand-chose. Il ne sait pas qui c'est. Hein. C'est pour ça que tout ça, ça a monté en puissance. Dark Les Dragon qui avait dit, je vais lui arracher le masque. Il a tenté de le faire. Lors du dernier combat, effectivement, c'était un match par équipe. Et la NWE a accepté le défi. Ce sera un match masque contre masque. Le perdant sera démasqué ici ce soir à Barcelone. Et c'est donc... Et c'est donc un enjeu plus que sportif hein, pour ces deux catcheurs que sont Ultimo Dragon et Dark Dragon puisque l'un d'eux, c'est Lyon, vient de vous le dire, devra ôter son masque. Ce sera le perdant. Et là, c'est quasiment là. La fin d'une carrière ou d'une histoire dans ce ouais, cas-là. Ouais, hein. C'est vrai que c'est une stipulation qui met un terme, à, en tout cas une rix hein, qui existe entre deux catcheurs. Quand on est allé au bout de l'effort, quand on ne sait plus où aller, on s'est battu des centaines de fois, il n'y a plus qu'une seule solution. C'est tout simplement euh, enlever le masque sur son adversaire qui est 
pour les catcheurs, en particulier ceux qui ont évolué au Mexique, ce qui est le cas d'ailleurs du Utsubo Dragon. D'enlever un masque de son adversaire, c'est tout simplement l'avoir battu. Après, il faut respecter son vainqueur jusqu'à la fin des temps. Et ce sera un superbe combat face à Dark Dragon que vous venez voir. Le japonais, il y aura Ultimo Dragon. Il y a beaucoup de rumeurs hein, qui disent euh, certains fans pensent savoir qui est Dark Dragon. Ah bon Mais la vérité, c'est qu'on ne le sait pas. La seule solution, c'est qu'ils perdent le combat ce soir. On pourrait le découvrir ensemble. J'ai entendu euh, tout et n'importe quoi. Certains ont même cru que c'était Alexandre Del Paris sous ce masque. Ouais, ouais. Impossible, je suis en train de commenter. Certains ont pensé à Bertrand Ricard aussi. Ultimo Dragon qui fait son arrivée, ça y est. Et le voilà, la légende du catch cruiser ouais, du catch poids léger. Un homme qui, à un moment de sa carrière, avait eu huit ceintures en même temps. Imaginez ça dans différentes fédérations. Il avait du mal à toutes les porter, mais il n'avait pas du mal à les défendre semaine après semaine. Aujourd'hui, il a un affrontement de choc face à un catcheur qui ne connaît pas tant que ça. Hein. Ils, sont ouais. Ils sont battus, c'est vrai, mais dans des matchs par équipe. Et quand on ne connaît pas son adversaire, c'est difficile quand même de... C'est un handicap, mais euh, Ultimo Dragon va pouvoir compter sur son expérience. Et vous allez voir que ce garçon possède des atouts exceptionnels. Alors oui, il n'a peut-être pas la jeunesse et la fraîcheur de Dark Dragon, oh, oh. mais il va compenser il son expérience. Il y avait Muscleman dans le public, je ne sais pas si vous avez vu, mais ouais. ils ont pété les plombs hein, à Barcelone. Oh non, il y en a un autre qui a pété les plombs C'est Dark Dragon, le dragon sombre, qui attaque euh, Ultimo par derrière un masque assez similaire de chaque côté, mais une attitude complètement différente. Ouf. Et on parlait de règlement de compte hein, tout à l'heure. Ah ouais, mais là, 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 effectivement, le combat qui démarre d'une drôle de manière. Dark Dragon dans le dos. Et on voit Ultimo qui a mal, et pour cause. Ça fait plusieurs fois que des dragons fait ça. Il a écrasé peur. contre le poteau du le coin du ring. Alexandre, je crois qu'il a peur de Ultimo Dragon. À chaque fois, il l'attaque ouais. soit par derrière, soit dans le noir, soit maintenant avant même le début du combat. Alors que l'autre est en train de taper dans les mains des fans, des très très jeunes fans, et ils sont nombreux. Il y a beaucoup beaucoup d'enfants hein, qui sont présents ici euh, à la NW. Je suis persuadé qu'il y a beaucoup d'enfants aussi qui nous regardent semaine après semaine. On vous le rappelle, hein, Bien sûr. les catcheurs que vous voyez dans le ring sont surentraînés, des années d'expérience. Donc, Donc en aucun en... cas, vous ne reproduisez ce que vous voyez ce soir devant votre télévision. Hein. Ni chez vous, ni à l'école. Ne faites pas ça chez vous. Ni ailleurs. Ouf. Et pendant ce temps, la Dark Dragon qui prend euh, l'ascendant sur Ultimo Dragon. Mais je suis certain qu'Ultimo Dragon va faire preuve. Euh... Ah, vous espérez un retour du dragon, là. Hey. Difficile quand même. Hein, le dragon qui... Euh, Dark, pardon, le dragon. On va l'appeler Dark, ça sera plus simple. Si on ouais. dit dragon, c'est plus de qui on parle. Des enjeux énormes. Un de ces deux catcheurs va être démasqué ce soir. Un de ces deux catcheurs va perdre tout son honneur, Attention. va devoir révéler son vrai visage. Attention Il va pas lui arracher. Ah, il va essayer de lui arracher, non Ce qu'il avait fait la semaine dernière. Mais vous savez, s'il gagnait le combat en simple, en... avec le tombé ou par abandon, il devrait l'enlever automatiquement. Il va essayer Oh non Eh ouais, la même chose que la semaine dernière Ouf Et ça... Ça, c'est une preuve de... La détermination, attention de Dark Dragon, oh la victime, Ultimo qui tombe Oh ça sent la fin, pas déjà, pas possible Un, deux, non Il se dégage Il extrémise Ultimo Dragon Dragon qui est à quatre pattes, qui souffre le martyr qui lui Dark Dragon qui va juste en terminer Qu'est-ce qu'il va nous faire là ah, Une boule de feu Kame Il s'est pris pour Dragon Ball, là. Dark Dragon, mais ça a fonctionné. En tout cas, il a appelé toute l'énergie cosmique pour partir dans une boule de feu invisible. Oh. Dégagement, dégagement, dégagement. Ouais, je crois que l'arbitre a été sympa. Hein. Ouais, C'est peut-être euh, peut euh, Son Goku hein, qui se cache derrière ce masque. Attention. Un petit mot dragon. Un sens unique hein, pour l'instant. Ouais. Rien à dire. On peut noter quand même le courage du Timon Dragon qui est revenu une ou deux ah bah. fois, mais ça a duré qu'une demi-seconde, un petit coup de Surtout quand on sait comment ça a débuté. Regardez-le, malmené, à bout. Dark Dragon va-t-il réussir, parvenir Oh, l'étranglement, il faudrait que l'arbitre intervienne. Là, ça ressemble plus à un étranglement qui a un collé arrière. Donc l'arbitre a peur de Dark Dragon. Hein. Attention, regarde, regarde, regarde. Oh là, ça, ça fait mal. La force. Ça, c'est terriblement douloureux. 
le côté obscur de la force hein, que Dark Dragon a, a embrassé comme ça. Moi je mets une petite pièce sur la réaction d'Ultimo Dragon dans les minutes qui viennent. Je ne peux pas imaginer. Je ne peux pas imaginer qu'il en est pas sous la semelle Ultimo Dragon. Ouf. Pourtant là. On est en train d'écarteler le catcheur nippon. Allez-moi ça. Les bras qui sont complètement tendus, un angle même pas humain. Pression qui est faite sur les épaules. On essaye de le retourner. Ah si, 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 qu'est-ce qu'il lui appelle là Il y a de l'énergie à Barcelone. Et ça renverse, c'est dans la prise de la même. Oh, Coup de pied de mille pour s'en séparer. Superbe Ultimo yes. Attention pour Ultimo, il faut maintenant enchaîner. Hein. Voilà voilà l'expérience d'Ultimo Dragon ce balayage avec les jambes Ses et jambes et son coup de pied Ses coups de pied C'est l'une de ses forces Le voilà, voilà votre retour Alexandre Ça a duré que quelques secondes Tac d'un bon Tac d'un trop fort Regarde, regarde Et hop là Effet tire bouchon avec cette vrille là Ça met les choses au clair Chez Dark Dragon Il revient, il revient, il revient Ouf Oh la puissance du coup Boum Oh l'impact les cordages qui esquivé, esquivé, revient sur les ischios. L'enchaînement magnifique. Alors Elle Impressionnaire, respect, c'est vrai. Moi, je pensais que son moteur était, était cassé là, avait été noyé complètement. Ouf. Et c'est lui qui revient. Ouf. Le kick derrière la, la nuque. Mais il dit, regardez la suite, elle arrive. Attention, boum En plein visage, le coup de pied. Un, deux. Un dégagement. Ah, il a voulu arracher le masque. C'est moi qui vais lui arracher le sien. Allez, vas-y. Et eh ouais, ouais, ça part sans problème. Il a dû faire ce masque. En kit, là, il a été arraché assez facilement. Il y a une partie du visage qui a été exposée. Je sais pas si vous le reconnaissez ou pas, non il y a... Rien. Non Pas sous cet angle-là. En attendant, Ultimo Dragon qui... Euh... René de ses cendres. Ah, moi, du moins que c'est pas mini dragon, je suis content. Ouf. Le pied sur le visage. Oh, Et on le projette ouais, à l'extérieur, ouais. sans problème. Par-dessus la troisième corne. Et l'un et l'autre sont gênés par hey, Regardez-moi ouais. ça. La prise qui porte son propre nom, le Azai DDT. C'est son vrai nom de famille, Ultimo Dragon. Oh là là, il est au plus mal, la Dark Dragon. C'est l'occasion, oui, Ultimo, dit le public de Barcelone. Ultimo qui revient, mais il est épuisé, épuisé. Quel les affiche. coups euh, assénés par son adversaire ce soir ont laissé des traces. Et quand on sait que derrière, il y a encore Warrior contre Orlando Jordan, Alexandre, c'est vraiment un match à 4, hein, avec Mordesky et Lenreich, ah, ouais, qui a fait Kishi Black Pearl. Il y a les fessiers de Kishi qui arrivent, vous inquiétez pas. <rire> les fesses de Kishi vont être exposées à votre plus grand bonheur, on a bien compris. Attention, attention. Oh on a fait très le dragon. Ouais. On a secoué la corde. L'expérience, l'expérience. L'ultimo dragon. Très bon contrôle du terrain, contrôle du ring. Et c'est lui maintenant qui va monter sur la deuxième corde. Il est bien là, il est bien là, l'ultimo dragon. C'est maintenant qu'il peut terminer okay. ce combat. Ah, il va tenter une souplesse arrière. Il un dragon qui veut pas, il lâche, il lâche pas l'affaire. Oh là là, il monte sur la troisième corde oh, et l'autre. Oh, 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 attention et l'impact est rude. Souplesse arrière, on a presque traversé le ring en entier. Regardez-moi là. Pas, regardez ce ralenti, lequel des deux y a laissé le plus La perfection dans l'exécution. Celui qui a le plus d'amplitude et le plus d'impact, c'est Dark Dragon dans cette prise, Alexandre. La souplesse arrière, c'est vrai qu'il affecte bien sûr la personne qui la porte, on le voit. Allez, 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 ultimo. L'occasion est tombée. Un, deux Dégagement. Ouf. Mais jusqu'où vont-ils aller Jusqu'où vont-ils aller Mascara contre mascara, masque contre masque. Un de ces deux catcheurs sera démasqué dans quelques instants, dans quelques minutes. Oula, Dark Dragon qui dans les cordes, 1, 2 ah Non, heureusement l'arbitre l'a vu. Hein. Ah ouais, il va te disqualifier. Hein. Et si tu te disqualifies, tu vas perdre ton masque sur une bêtise, donc ne recommence pas sur le truc. Et on rappelle toute l'intervention. Le combat entre Ultimate Warrior et Orlando Jordan, ce combat qu'on attend depuis le début de l'été. Ouais, joli Shining Wizard. Il avait réussi à porter cette prise pour battre Bright Idol. Et ce fait... Par contre, pas Ultimo Dragon. Lui, il se dégage. Oh, il a l'air touché hein, quand même. On en reste bouche bée. Hein. 
Il a l'air de rechercher les ressources. Collier avant. On comprend mieux pourquoi on vous dit, bien sûr, à vous qui nous regardez, de ne jamais faire ce genre de choses. Oh, il morfle, il morfle, plot soulevé. Oh, oh il n'est pas bien, l'ultime dragon, il n'est pas bien. Et un, et deux, et trois. Non Oh là là, il doit se demander, franchement, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir à mettre à mal Ultimo Dragon Il a tout donné, il a montré tout son arsenal, tout son, toutes ses prises, tout son potentiel. Il va où là J'allais dire son panel de prises. Oui, il, il, ouais, il vient de frapper euh, pour récupérer la cloche, le gong de la NWE. Ah, il veut que le combat s'arrête. Mais non, mais s'il se faisait disqualifier, ce serait une grave erreur. Hein. Il perdrait son masque sur une bêtise. Mais je crois que la haine est trop puissante. J'espère qu'il va pas le frapper avec. Hein. Ouais, L'esquive de Dragon, heureusement, Ultimo qui revient. Bien joué. Avec Allez. une de ses prises, joli, ça passe. Superbe. Allez, mets-toi dessus, il faut compter. Un, Allez. Deux. Et Trois. ça passe, Et ça suffit. Daniel, la victoire d'Ultimo Dragon. Incroyable, lui qui a été dominé pour la plupart de ce combat. L'erreur de Dark Dragon peut être justement trop énervé, Et trop frustré. Il est allé attaquer hein. comme ça, Ultimo Dragon, avec cette seconde. Et l'esquive a été effectivement euh, trop importante, vous l'avez dit, l'expérience du petit dragon qui a payé. Et alors attention, parce que maintenant, ah on oui. devrait voir le visage de ce dragon. De savoir qui est cet homme, qui est ce monstre qui a attaqué le dragon depuis des semaines et des semaines. Et on qui a caché la fête à de nombreuses reprises aussi hein, pour, euh, pour nous. Ultimo dragon qui est allé euh, belle victoire, hein. au bout de, de ses forces, de ses ressources. C'est très important dans la carrière d'un catcheur de remporter un match masque contre masque. Ouais, tu vas l'enlever. Tu vas l'enlever le masque de ton adversaire, Dark Dragon. Ultimo Dragon qui indique à, à tout le public, ouais, il va être obligé de l'enlever. Il est obligé. Les officiels, les arbitres. Et les catcheurs, si si mais il va le faire, vous inquiétez pas. Ça, j'en suis sûr. Et s'il ne le fait pas, il y aura forcément quelqu'un pour lui obliger. Oui, oui, il fait semblant de ne pas savoir, de ne pas comprendre, mais le public de Barcelone ne s'y trompe pas. Ultimo Dragon euh, nous avait fait part qu'il pensait que derrière ce masque se cachait un de ses élèves. Quelqu'un qui s'était retourné contre lui, est-ce que c'est bien le cas Eh oui, c'est le cas, hein. un des élèves d'Ultimo Dragon. Il n'en croit pas ses yeux d'ailleurs. Il y pensait, mais le fait de le voir, ça lui fait beaucoup de mal. C'est comme une trahison. Ouais. Aucun respect pour son maître. Dark Une Dragon. légende attaquée par l'un de ses élèves. Aïe, 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 aïe. À suivre ces montagnes. Souvenez-vous en coulisses, Moreski, Heidenreich. C'est ce qui s'est passé euh, pendant plusieurs semaines. Hein. Heidenreich et Moreski se sont moqués du physique peu avantageux et de la de peau d'orange de Kishi. Et de Black Pearl. Et souvenez-vous, ça avait donné ceci, notamment. Et ce n'était que... Une petite mise en bouche parce que ces quatre catcheurs de l'au-delà euh, seront sur le ring dans quelques petites secondes. Kishi, vous le voyez, le blond, 200 kg. Black Pearl, boum, dans le ventre de Mordeski. Ils se sont déjà affrontés, hein. ça risque un match retour. Ah, Ils sont même vus euh, dans un match à 6, vous le voyez, tous ces gars-là. Regardez ces coups, cette précision, cette violence, tout est permis. Les mains, les pieds et les fesses, tout y passe. <rire> Et à chaque fois, c'est les fiestes de Kishi justement qui ont fait la différence. 200 kg, blam, on n'en parle plus. Souvenez-vous également hein, de Rob Van Damme attaqué dans le parking par euh, Eden Reich et Mordeski, me semble-t-il. Ouais, par derrière Mordeski, hein. tout à son image, ça. Les sbires d'Orlando Jordan qui avaient été envoyés comme ça pour attaquer euh, Rob Van Damme qui avait réussi à s'en sortir. Il a demandé à hein, Mordeski qui t'a envoyé. Rob Van Damme lui envoyé par l'Ultimate Warrior qui sera là tout à l'heure. Allez, retour sur scène. Place aux choses sérieuses. Eh ben, Qu'est-ce qu'il fait là, Rob Van Damme ben, Il n'était pas au programme là. Hein ah non, c'est les images de la semaine dernière. Recap, on est encore ça la NWE. Hein on sait qu'on a une petite surprise. Ah, Souvenez-vous, hein, euh, il l'avait dit, vous, public de la NWE, la New Wrestling Evolution, la nouvelle évolution du catch en Europe, qui est si euh, nombreux dans ces salles espagnoles ou devant les caméras de Direct 8. Il avait affronté le champion du monde, Orlando Jordan. Il l'avait même battu, sauf que, sauf que, l'arbitre n'avait pas compté. Et une fois de plus, 
On ne sait comment Orlando Jordan et tous ses camarades étaient venus à bout de Rob Van Damme. Ça, c'était lors de leur premier affrontement. Vous vous en souvenez On pensait que ça allait être un match en simple. Orlando Jordan et ses sbires étaient venus défoncer comme ça Rob Van Damme. Et heureusement, Kishi et Black Pearl étaient venus à la rescousse. Ils se sont fait attendre. Ça a été les 30 secondes les plus longues de la vie de Rob Van Damme. Seul contre trois. Une attaque de gang, là. Pure et dure. Et le match s'est transformé en 3 contre 3, Alexandre. Absolument, avec l'arrivée. Le match à 6 à son meilleur. Regardez-le. Entre autres, et de Black Pearl. Black Pearl qui assène des coups prodigieux sur Modeski. Bref, semaine après semaine, ces garçons ne cessent d'en découdre. Et ça va encore être le cas ce soir. Enfin, tout ça pour vous expliquer qu'effectivement, maintenant, c'est le point culminant de cet affrontement. Les Samoans contre les Américains. Et ça, ça va être... Énorme, 4 points lourds, 4 hommes dans le ring de la NWE. Moreski Chris, associé à Reich face à Kishi et ses 200 kilos, associé à Black Pearl. Installez-vous bien, vous allez voir du catch de très, 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 très haut niveau. Regardez-le, cet homme qui transpire l'intelligence et la finesse <rire> John Heidenreich l'ancien footballeur américain qui a fait quelques petits passages en prison ça lui a fait tourner la tête et il s'est ouais. tourné ensuite vers le catch pour devenir maintenant un, un véritable fou furieux quelqu'un qui a plusieurs personnalités 2 mètres 02 pour 124 kg de muscles ce sont des montagnes des monstres qui vont monter sur le ring ce soir 2 mètres 02 de muscles et encore vous n'avez pas c'est ah, celui qui va être associé à lui parce que la paire Heidenreich Morleski est redoutée et redoutable. Ouais, c'est un duo de choc, hein, de charme, je sais pas forcément, mais de choc, ça c'est clair. On va voir ces deux athlètes, ces deux monstres, on peut le lire. Pour Heidenreich qui nous fait sa petite démarche euh, militaire. Il a l'air prêt. Il a l'air prêt pour le combat, Alexandre. Et regardez. Et regardez votre copain. Oh là 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 Vous avez vu les tablettes de chocolat, il n'a pas. Il n'en a pas 6 tablettes de chocolat, il en a 8, peut-être même 10, je ne sais pas. Il s'est créé les muscles, même là où il n'y en a pas. Il est incroyable, Chris Morletsky. Ses trapèzes, ses épaules, ses bras, ses pecs qu'il aime tant faire danser au rythme de la musique. Une montagne de muscles. Mais peut-être pas non plus le catcheur le plus impressionnant. Techniquement, mais en tout cas une puissance. 1m98, 125 kg. Ouais, vous disiez pas ça l'autre jour quand il a fait euh, son master lock sur Supernova. Hein. Certes, mais enfin il était face à un gars qui avait 30 cm de moins que lui. Hein. Et alors Et alors <rire> ah, T'es comme ça toi. On l'a dit, hein, la muscle ne fait pas tout. Il ouais. catch aussi avec son cerveau. Et avec ses fesses pour toucher, hein, c'est autre chose. Mais 30 cm plus le muscle, ça fait beaucoup. Et là véritablement. Nos deux combattants transpirant des gens alors que rien n'a commencé. Le ton semble donné. Chris Morleski associé à John Heidenreich vont affronter ce soir dans ce combat qui est une revanche puisque ces deux garçons se sont inclinés lors des semaines précédentes face à Kishi. 200 kilos. Oh, les Kishi de Morleski. associé à Black Pearl. Ça te fait rêver, hein est incroyable. On dirait presque qu'ils ont été rajoutés en pâte à modeler euh, sur son épaule, mais non. Ou une prothèse. Non, non c'est bien du muscle pur travaillé pendant des heures et des heures. On a l'arrivée maintenant, les favoris du public ici à Barcelone. Hein. Kishi qui fait sa petite danse. Black Pearl, le compte de Californie qui est le premier, plus courageux. Il enlève sa plaque. Le voilà, Kishi. Regardez-le, cet plaque, homme. Encore là. 202 kilos, me semble-t-il, hein, pour Kishi. Ça dépend, ça dépend ce qu'il a mangé cette semaine en fait. Hein. Ouais. On a vu son Et ça passe à 190 fluctuer. à 220 en fonction du repas. Exactement. Et il s'applaudit lui-même, Kishi, il a raison. Et de sa mort, ils sont cousins. Ils sont cousins, pardon, j'ai failli dire cousins. Ils, ils sont quoi là-bas. Cousins, cousins. Ah, famille, la famille à sa mort. La famille. Ils sont s'exporter maintenant en Californie. Il y en a un qui est parti à San Francisco, l'autre qui est parti à Los Angeles. 3 heures de route. La côte ouest californienne pour ces deux catcheurs. Vous allez voir Kishi. Et si jamais vous ne l'avez jamais ouais, vu combattre, hein. Kishi, ne là. vous dites pas, c'est un petit gros. Alors oui, il est massif, il y a de la graisse, mais il y a des coups assénés, une violence et les impacts. Et un jeu de jambes également assez étonnant pour Kishi. Un jeu hein. de jambes, c'est quel jeu de cuisse, ouais. 
Il a pas l'air stress, hein, Kishi. Hein. Non, jamais. Il va affronter les dernières de ski et pour lui, c'est tranquille. Bah, ils ont gagné l'autre jour. Ouais, mais quand même, il y a quand même deux, deux monstres en face de, de soi. On doit les prendre au sérieux et aller taper dans la main de son partenaire. Aller rigoler avec les fans. Aller s'aérer comme ça le bout de gras. Et ils sont là, les fans de Kishi. Ah, il est tranquille, hein. Il est détendu. Hop, un oh, petit bisou, lui, il emballe bien aussi. Comment est Stas C'est une enfant, je t'en prie. Oh. Ans, non, mais, oui, mais on vise sur l'avenir, c'est un visionnaire. Non, 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 non. Il salue le public de Barcelone. Kishi. Heidenreich et Moreski qui s'énerve. Eux, ils sont tranquilles. Hé, hey, Black Pearl qui est prêt à l'assaut. Et ça y est, on leur laisse à la place. Moreski et Heidenreich qui ont quitté le ring. Peut-être eux aussi, ils ont peur hein, des deux Samoans, Alexandre. Ouais, ils se sont déjà imposés, hein, donc il euh, y a de la il y a de la gueule, si vous me permettez l'expression, côté Moraski et Allen Reich, mais ils savent que Kishi et Black Pearl peuvent les battre, ils l'ont déjà fait. Mais Alexandre, demain est un autre jour. Aujourd'hui, tu veux dire. Et aujourd'hui est un autre jour, c'est bien. <rire> oh là, Barcelona ouais. ouais, C'est facile de se mettre les gars dans la poche, là. Ouais, enfin, c'est pas le public qui combat. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venus si nombreux. Oh, ils sont venus pour les Warriors, je pense. Hein. Ils sont pas venus pour euh, Kishi. Ah, s'il y avait des fans quand même. Ouais. Euh, C'est encore un superbe combat. Et après, il y aura le combat, on va dire peut-être même de la décennie, parce que ça fait 10 ans qu'on attendait le retour de l'Ultimate Warrior. Plus de 10 ans. Ce sera tout à l'heure sur Direct 8 face à Orlando Jordan. Kishi qui expose son popotin. Ragoutant. Monstrueux, mon dieu. <rire> Bon. Ah oui, c'est grâce à ce popotin qu'il remporte de très nombreuses victoires. Dès qu'il l'écrase ses adversaires. Ah ouais, mais on l'a vu porter des coups de pied en levant la jambe très haut au-dessus de la tête. Et moi, à chaque fois, ça, ça m'étonne parce que Kishi est un athlète hors du commun. Vous savez que Kishi a commencé à exploser sur la scène internationale au début des années 90, en particulier dans l'équipe les Head Shrinkers. À l'époque, il se faisait appeler encore Fatou. Et... On a vu un peu l'évolution année après année. Il a pris du poids, il a pris du poids, il a pris du poids. Parce que et à ce mec là avec 25 kg de moins, c'est. C'est pas 25, c'était 80 kg de moins. Hein. Et à l'époque, il faisait des, des splashes de la troisième corde. Hein. Ah ouais, ah ouais C'était déjà impressionnant, mais s'il le faisait maintenant avec ce poids-là, je pense Attention. que là, ça a explosé le ring en entier. Hein. Attention, Black Pearl en noir. Morleski, slip bleu. La tension du bras. Ça fait mal, la puissance du Morleski. Et c'est Black Pearl qui revient à l'assaut. Il lui fait porter la même prise. On rappelle, il faut taper la. La main de son partenaire qui est dans le coin. Pour faire le relais, oui. Je ne sais pas si Mordeski sort direct de la douche ou alors il fait vraiment très très chaud à Barcelone car le combat vient de commencer depuis 12 secondes. Ah ben avant même, il est déjà trompé. Ouais. Hein. <rire> C'est le sunlight des tropiques, certainement. Ah, il fait chaud qui, à Barcelone ouais. ce soir. Ouf. Ça, ça fait mal. Oh, mais ce qui m'étonne, c'est Kishi qui doit très faire mal. 80 kg de plus, il transpire beaucoup moins et pourtant. Euh... Ah, Kishi euh... qui transpire. Il doit, il doit prendre des produits. Coup de poing, coup de poing au oh visage là, de Black Pearl. Là, 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 Mordeski, pas de cadeau. Et l'arbitre Tassilo Young, un des meilleurs arbitres de la scène européenne actuellement. Il est allemand. Allez, la riposte de Black Pearl sur Mordeski. Par terre. Oh, joli, le kick dans la face. Black Pearl lui aussi s'est levé la jambe très très haut. Hein. Allez, vas-y, Kishi. On va faire Je te le dans la main. Yep. Et tu lui montres ton popotin. Black Pearl dehors, Kishi dedans. Et ça, le public adore. Hein. Voilà. Et non, Allez. le ça, il fait quand même plaisir. Black Pearl, il reste 5 il secondes de plus. Vas-y, mon Kishi, montre-lui. Et, euh, Et c'est parti, le... mon Kishi Ouh oh, oh, oh Descente de la cuisse, Yokozuna style. Ah, il rigole, Kishi. Hein. Bon, les skis, lui, il est moins bien. Voici Allen Reich sur Kishi. 1, 2, 3 coups sur le visage. 4 Ça va peut-être lui faire perdre son sourire. Hein. Il l'avait depuis le début. Très en confiance, Kishi. Et la folie d'Alien Reich va peut-être le mettre au terre, mais même pas. Oh, oh, oh. <rire> Il avait peur des fesses. Il a préféré Attention, partir. Marleski. Mais non, mais non, tu tends là. Ouais, ils partent tous les deux. <rire> Il le montrait, il était pas loin de la victoire. Hein. Kishi Allez, commandement, pas de vas-y On va repenser à la tactique, hein. je pense que c'était pas la bonne idée. Heidenreich et Mordetsky, on repart à l'assaut. Épreuve de force entre les deux, épaule contre épaule. Regardez-moi ça, lequel sera le plus puissant, lequel va mettre 
le premier genou à terre. Allez, Kishi qui a l'air d'être fort. Ça pousse, ça pousse. Allez. Oh non, bah non, quand l'arbitre ne regarde pas, bien sûr, il le frappe à coup bas. Ah, ça, c'est scandaleux, ça, Alexandre. Regardez-moi, ça travaille, allez, travail sérieux. Les deux Américains sur euh, le Samoan. Ouais, mais il n'a pas dit son dernier mot. Attention, Black Pearl qui réclame l'intervention. Parce que les deux profitent, regardez. Morleski. Oh, le coup de poing visage, un deuxième, superbe. Ouf. Très précis, hein. Mon Dieu. Blam Sur la pointe du menton, il tient encore le bout, Kishi. On tente de le soulever. Non, tu vas pas, prends chose. Oh, oh, oh. Encore, ouais, plus bon lourd, encore plus lourd que les, hein, que les poids qu'il porte à la salle. Maintenant, on va placer le master lock. Non, non, c'est raté aussi. Ah, il y a eu un coup de coude là, de, de Kishi. Allez, Black Pearl face à Mordeski. Tiens, prends ça. La projection de la corde, la corde à linge oh, qui arrive. Bien oh, porté, ça, joli. Incroyable. Et tout le jeune public hein, de Barcelone, bien sûr, très content de voir la domination comme ça de, de leur favori Kishi et Black Pearl. Oh là 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 là. Black Pearl, je m'inquiète pour lui là. Là, ça peut vite mal tourner pour Black Pearl. Attention. Oh, il était de la, du mauvais côté du terrain. Effectivement, ça s'est porté. Ça a été mal pour lui. À deux contre un. Et Kishi qui peut rien faire, ouais. Ah ben il est obligé d'attendre avec Black Pearl lui tape dans la main. Et là, Black Pearl qu'on avait laissé euh, souffrir terriblement le, la semaine dernière, les semaines dernières. Ça pourrait se reproduire. Heureusement, il tape dans la main de Kishi. Ouf, bien joué. Coup de poing sur l'un, coup de poing sur l'autre. Oh les enchaînements. Ils ont même pas le temps de se relever. Kishi qui fait le nettoyage. Il est en train de, de vider le ring de ses deux adversaires. Quelle puissance. Et c'est pas terminé. Hein. Quand, on, quand vous disiez que ce n'était pas qu'un beau bébé Kishi. Regardez l'état de transpiration. Il est là. Il a. Il va tenter d'écraser maintenant Aidenreich. Aidenreich sous lui. Il va monter. Il est sur la deuxième. Est-ce qu'il va aller encore aller plus haut sur la troisième. En haut de la montagne Non, il est fou furieux le mec, il y a 200 kg de barbac Samoan qui va tomber sur Reich. Oh non oh, oh, le, genou, genou. le genou d'Eidenreich Rikishi qui passe avec un Samoan drop Et c'est terminé, juste sur cette prise Allez, Le genou d'Eidenreich qui, qui a fait du mal à Kishi mais pas assez longtemps, heureusement peut-être protégé par une, un globe de graisse, hein, l'entrejambe de Kishi. Et comme, comme l'homme du lors du combat précédent, Kishi et Black Pearl qui sortent vainqueurs de ce combat face à Eden Reich. Maintenant, et fini de parler, Alexandre. Mais attention, voilà l'événement que vous attendez depuis de longues semaines. Ultimate Warrior face à Orlando Jordan. Il est maintenant temps pour le main event, Alexandre Il nous vient tout droit de Miami, en Floride. Orlando Jordan, champion du monde des poids lourds. Il est beau, il est jeune, il est musclé, il est talentueux, il est surtout champion du monde. Ouais, mais peu scrupuleux, souvent à la limite, souvent tricheur. Et aujourd'hui, Orlando très courageux, il arrive avec un seul garde du corps. Et on l'a vu euh, cet après-midi à Barcelone alors que la salle était vide ah, en le, pleine concentration le budget euh, confetti de Orlando Jordan est quand même assez impressionnant hein. on l'a euh, vu cet après-midi très concentré sachant que c'est peut-être le tournant de sa carrière s'il s'impose ce soir ce sera l'apothéose pour Orlando Jordan Orlando Jordan qui a été assez peureux ces dernières semaines il s'est enfui devant l'adversité il a remporté un match face à Robert Lam en trichant il a magouillé effectivement aujourd'hui un seul garde du corps local et surtout Regina, sa favorite. Hein. Oh là là, Regina, c'est du haut niveau. Pas de fioriture aujourd'hui. Orlando Jordan. Et il en profite. Qui se fait déshabiller par sa reine. Qui en profite pour sourire, pour mieux montrer cette couronne de champion du monde. Cette couronne. Parce que ce soir. Ceinture, Alexandre. Cette ceinture, pardon, oui, tu as raison. <rire> Ce sera autre chose. Mais c'est peut-être le Royal Ring. Désolé Alexandre, c'est pour maintenant. Oh là 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 Et le voilà, le guerrier ultime, l'Ultimate Warrior. Il boite. 49 ans. Dans un stade état, 11 ans déjà absent des rings. 10 ans, pardon. Effectivement, un problème au genou, mais peu importe. Il l'a dit, hein, face à l'adversité, lui, il parle d'honneur, d'intégrité. 
Et cet honneur et intégrité, malgré sa blessure, le fait aller à 200 à l'heure. Ce soir à Barcelone, il est affûté. Regardez-moi ce physique. Lui qui était connu pour ses longs cheveux dans les années 90. Aujourd'hui, ils ont été un peu grisonnants. Ils sont bien plus courts qu'à l'époque, mais le physique est encore là. 49 ans pour cette légende du catch qui n'a donc oh pas combattu depuis 10 ans, qui n'avait pas prévu de revenir. Mais face aux multiples provocations d'Orlando Jordan, il a répondu présent. Ancien ce champ... soir. Ancien champion du monde poids lourd de la WWF à l'époque. Seul homme au monde à avoir été champion intercontinental et champion du monde en même temps. Il avait dû euh, perdre une de ses deux ceintures. Obligatoire. Aujourd'hui, il revient sur la scène internationale. La dernière fois qu'on l'a vu évoluer, c'était en octobre 1998. Plus de dix ans après, il est de retour ce soir à Barcelone. À l'époque, c'était Hulk Hogan pour qui l'avait affronté. Aujourd'hui, c'est Orlando Jordan. Et on regarde effectivement ce beau bébé de 49 ans. Ouh, une attaque de OJ. C'est peut-être sa seule solution hein, de battre l'Ultimate Warrior. On va voilà. rappeler un petit peu le contexte, Alexandre. La méthode Jordan de dos. Ultimate Warrior qui avait été invité par la NWE pour recevoir un trophée pour l'ensemble de sa carrière. Et OJ qui l'avait confronté, insulté, critiqué, humilié. Ouf. Et même tapé un de ses fans. Ça part à 200 à l'heure, là. Ça part à 200 à l'heure. Regardez ses coups assénés par Orlando Jordan. Par oh. Ultimate Warrior, pardon, sur Orlando Jordan. Ouais, il les prend, Orlando Jordan, il morfle. L'Ultimate Warrior, la projection dans le coin du ring. L'accélération, il est saisi malheureusement par une bottine. Hein. De OJ sur la pointe du menton, on revient de la boxe anglaise pour un boxeur. Orlando Jordan qui, pour une fois, fait face vraiment à un combat. Et là, je me dis que oh, Ultimate joli. Warrior, compte tenu de son absence d'Eric pendant plus de 10 ans et son âge avancé. Vous pensez qu'il était un peu rouillé, c'est ça Non, mais je pense qu'il faudra pas que ça dure non plus trop longtemps. Il n'a jamais, de toute façon, fait des combats super longs, Warrior, toujours spécialiste de l'atomisation nette, rapide et sans bavure. Et ouais, mais ça, c'était il y a 10 ans. Il les a tous battus à tous les plus grands noms de l'histoire du catch. Que ce soit le Macho Man, Randy Savage, que ce soit Rick Rude, que ce soit Hulk Hogan, peu importe. Oh là là, il a l'air de souffrir. Ouais, vous avez raison, la torsion du bras. Le Warrior qui a oh, déjà l'air affaibli hein. physiquement. Le slip d'Orlando Jordan, simplement le meilleur. Slip, please, the greatest. Et la douleur du Warrior qui se dégage. Quel Allez. physique incroyable. 49 ans et le gars est gaulé comme ça. Un curé à Pérémère juste pour avoir une once de charisme de l'Ultimate Warrior. Enfin, ça n'engage que toi. Hein. Il s'appelait auparavant Jim Hellwick de son vrai nom. Il est tellement habité par ce personnage, le Warrior, qu'il a changé officiellement son nom. Il s'appelle Monsieur Warrior. Aujourd'hui, sa femme, c'est Madame Warrior. C'est pas une blague. <rire> Imaginez l'intégrité de cet Et homme. Son fils, c'est John Warrior. Et effectivement, ses enfants s'appellent euh, en nom de famille Warrior. Tout à fait. Allez, attention. Regardez cette pression. Prise de Exceptionnelle entre ces deux athlètes hors du commun. Travail en lutte hein, au sol. D'un côté comme de l'autre. On le sait. Cette soirée est exceptionnelle. Et regardez-moi l'intensité de chacune des prises de Warrior qui est habitée par l'esprit de tous ces Little Warriors, tous ces fans, comme ils les appellent, qui lui ont permis de battre Hulk Hogan à la sommet à 6. Ouf. Joli dégagement de Jordan, attention Et qui aujourd'hui, euh, plus de 18 ans après, va lui permettre certainement de tenir, de tenir tête pardon, à OJ. Il est mis au sol. Et ouais, OJ qui a attaqué le genau blessé. Vous l'avez bien vu quand il a couru au ring, hein. vous avez dit il boite. Allez, regardez-le, il, il avait essayé de... au sol. Il avait essayé de camoufler, on a vu cette blessure. Hein. Il se dégage. Superbe. Alors il n'y a peut-être oh, plus. Il a du mal. Il a peut-être plus la même vivacité hein, chez Warrior. Mais il y a la puissance. Maintenant, quelle va être sa capacité à encaisser Pour l'instant, il prend. Ouf. Il l'a dit ça le Warrior. Il pense que tout le monde, dès la naissance, a une destinée, a un destin tout simplement. Et ce destin est forcément bon. Il faut suivre cette ligne droite. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui choisissent d'être détournés de cette ligne par des gens maléfiques autour de soi. C'est ce que Orlando Jordan, lui, a fait. Il a choisi la facilité. Et on le sent malgré tout fatigué, hein, déjà. Et il va lui donner une leçon de catch, c'est ce qu'il est en train de faire. Et une leçon de vie aussi. L'Ultimate Warrior très marqué. Ah, il va aller se cacher dans les jupons de Regina. Ouais, mais attention, parce que si ça vole par-dessus... Oh, oh, attention, la confrontation Regina Warrior. <rire> elle va essayer de séduire, peut-être. Non, 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 elle essaie de le calmer. Pendant ce temps-là, Orlando Jordan récupère. Ah, Sensationnel, chérie, n'avait pas réussi à le séduire en, en 91. 
Regina va pas réussir à le séduire aujourd'hui, ça c'est clair. Et attention aux Warriors par terre, au sol, et quand on connaît le, le peu de scrupules d'Orlando Jordan. Découvert les confettis maintenant à l'extérieur, les arbitres qui sont attention. bien sûr. Hein, qui laissent, sur les qui barrières laissent de sécurité, sur les barrières de sécurité, il le projette. Allez. Difficile de contrôler ses poids lourds. Oh, Jay qui attaque Ouf. maintenant le, le Warrior à l'extérieur hein, sur la barrière métallique, sur le coin métallique pardon du ring. Ça, ça fait mal, ça, ça fait mal. Écoutez le public de Barcelone qui eut Et scandalisé Orlando par les, apti les aptitudes. Orlando Jordan qui récupère. Oh, il se moque en plus de lui, oh non. Il retrouve la confiance, c'est peut-être maintenant. Le Warrior qui esquive la corde à linge, il revient avec un power slam. Superbe. Magnifique Allez, c'est maintenant, faut qu'il tente le tomber. Un, deux Aïe, 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 aïe La jambe tout de suite remontée dans l'endroit de Jordan pour mieux se redresser. Il a l'air affecté, l'Ultimate Warrior, le guerrier ultime. Peut-être un des combats les plus difficiles de sa carrière à l'âge de 49 ans. Retour éloigné des rings pendant 10 ans. Imaginez ça, Alexandre ah, C'était osé. Mais il marche il à l'honneur. Il marche à l'honneur et malgré des blessures... On voit même un bras gauche hein, beaucoup plus petit que le bras droit, il doit être un petit peu atrophié. Des problèmes au nerf, un genou en compote et pourtant il tient tête, c'est ça la force de l'Ultimate Warrior. Oh, attention, oh, attention, ils vont tenter de monter tous les deux sur la troisième corde. Ouais, ça n'a jamais été un voltigeur le Warrior, qu'est-ce qu'il fait là Ça va laisser des traces, qu'est-ce qu'il fait là Ça va laisser des traces, le, 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 le Warrior sur la troisième corde, le Warrior qui va tenter l'impossible avec cette souplesse arrière Incroyable Incroyable C'est lui qui la porte et c'est lui qui souffre le plus Quelle ironie du sort Attends, 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 dégagement, attends, dégagement. attends, attends. Incroyable Il est là le Warrior, regarde-le Et je pense que tous les fans du Warrior devant leur écran doivent être debout là Essayer d'encourager leur héros Il arrive avec un coup d'épaule Ça sent la fin Oh la corde à linge, l'accélération du guerrier ultime Orlando Jordan On part dans les cordes Épaule contre épaule Accident de voiture en plein milieu Et ça suffit Superbe La victoire de l'Ultimate Warrior 49 ans La légende du catch qui est revenue pour nous sur Direct 8 à la NWE à Barcelone pour remporter ce match et surtout remporter le titre mondial, Alexandre Ouais, et ça fait plaisir de voir qu'à la régulière, Orlando Jordan est prenable Oh, Jay. Parce que là, il n'y a pas eu de malhonnêteté, de corruption. C'est véritablement le plus fort qui s'impose. Et le plus fort, c'est le Warrior. Ça rime en plus. Et en tout cas, c'est magnifique pour l'histoire du catch. Et la voilà, cette ceinture. Il récupère cette ceinture. Hein. Superbe. Quelle apothéose, quelle fin de soirée. Et surtout, quel spectacle hein, tout l'été. Sur euh, Direct 8, attention, le, le Warrior discours. a quelque chose à nous dire. Le nouveau champion du monde, Ultimate mmh. Warrior. As you mature in your career, il s'adresse à Orlando Jordan, tu vas mûrir dans ta carrière, que tu sois un gentil ou un méchant, tu vas être un des grands dans ce milieu, je le sais. Je n'ai pas pris cette ceinture, je n'ai pas accepté ce combat pardon, pour cette ceinture, pour la ramener chez moi aux états unis Cette ceinture mérite de rester ici à la NWE. Et oui Alexandre, j'ai l'impression que l'Ultimate Warrior montre toute son intégrité, tout son respect pour la ceinture. Hein. Il la rend vacante et il la rend à la fédération. Et bien sûr, et ce sera l'objet encore de nombreux combats. Quoi qu'il arrive, c'est une soirée exceptionnelle de catch à laquelle vous aurez assisté ce soir sur Direct 8. Rendez-vous la semaine prochaine avec encore le meilleur du meilleur de la NWE. Salut à tous, bonne soirée. À très bientôt, ciao